আচ্ছা তো আজকের লেকচার ভিডিও লেকচার স্বাগতম এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার টু আমরা ভিডিও লেকচার আজকের এই ভিডিও দিয়ে আমরা স্টার্ট করব আমাদের হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটার জন্য আপনারা অনেকেই ওয়েট করতেছিলেন সো এই চ্যাপ্টারের উপর আমরা বেশ কিছু কয়েকটা ভিডিও বানাবো আমি চাচ্ছি প্রত্যেকটা ছোট ছোট টপিক করে করে এক একটা ভিডিও বানানোর ওকে তো আমরা শুরু করি এতদিন আমরা মিপ শিখছি আর এবার এবার জন্য আমরা শিখতেছি হচ্ছে রিস্ক ভি ইনস্ট্রাকশন এটা হচ্ছে নতুন একটা ইনস্ট্রাকশন এটার মেইন ফিচারটা হচ্ছে এটাতে সব সিক্সটি ফোর বিটের রেজিস্টার থেকে শুরু করে ইনস্ট্রাকশন গুলো সিক্সটি ফোর বিটের এইরকম হয়ে থাকে তো আমরা সোজা চলে যাই ইনস্ট্রাকশনের ভিতরে শুরুর স্লাইড গুলো অত ইম্পর্টেন্ট না তো প্রথমটা আসতেছে আমাদের অ্যারিথমেটিক অপারেশন আমাদের সবচেয়ে বেসিক অপারেশন হচ্ছে আমাদের অ্যারিথমেটিক অপারেশন আমাদের প্রসেসরের যে কাজগুলো করবে এর মধ্যে যোগ করা হচ্ছে দ্য মোস্ট সিম্পলেস্ট ওয়ান এবং নট জাস্ট দ্য মোস্ট সিম্পলেস্ট মানে যোগ করার উপর অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তার অনেকগুলো কাজ সে হচ্ছে যোগ করার মধ্যে দিয়ে করে তো এখন হচ্ছে আমরা যে যোগ করার এগুলোতে দেখতেছি আমরা যে যোগ করার এগুলোতে দেখতেছি এই ইনস্ট্রাকশনগুলো সে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ফুলফিল কিভাবে এই প্রসেসরটা এই যোগ করার ইনস্ট্রাকশনগুলো করবে এটা আমরা দেখবো তো আমাদের কম্পিউ আগের আগের চ্যাপ্টারে আমরা যেগুলো ডিসকাস করছি যে আমাদের কম্পিউটারে তো নর্মাল হাই লেভেল কোডগুলো কাজ করে না তো ওগুলোকে অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা হয় তো আমাদের অ্যাডিশনের যে কোডগুলো আছে ওটাগুলোকে যখন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা হয় তখন এইরকম একটা ফরমেট দেখা যায় এটা হচ্ছে এই ফরমেটটা এইভাবে আমরা মনে রাখবো যে অ্যাড দেন ফার্স্টে আসতে আমার ডেস্টিনেশন রেজিস্টার কোন কোন রেজিস্টারে স্টোর করবে দ্য ডেস্টিনেশন তারপর হচ্ছে আমার কাদের দুজনকে নিয়ে কাজ করবে এইটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফরমেটটা সবগুলা অ্যারিথমেটিক অপারেশন এই ফর্মে হয় তো এখানে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে একটা টাইপের মানে একটা ইনস্ট্রাকশন কিভাবে মনে রাখবেন এটা শিখাইছিলাম যে আমি কি কাজ করব কোথায় করব এবং কাদেরকে নিয়ে করব কম্পিউটার হচ্ছে আমাকে এই কোয়েশ্চেনগুলো আস করবে এবং এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সারের জন্য আমি হচ্ছে এই রেজিস্টারগুলো ইউজ করে এই ভ্যালুগুলো তাকে প্রোভাইড করব ঠিক আছে তো তারপর আসি তারপর আমাদের একটা ছোট্ট অ্যারিথমেটিকের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে মাইনাস করে এখানে রাখবো তো এখানে আর কি আমরা কিভাবে এটা করি আমরা যেহেতু আমরা রেজিস্টার যেহেতু আমরা টেম্পোরারি কিছু ভ্যালু ইউজ করব এই টেম্পোরারি ভ্যালুগুলোর কাজ হচ্ছে এইটুকুর ভ্যালুগুলার যে এইটার যে ভ্যালু আছে জি প্লাস এইচ এর যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটাকে ক্যারি করার আই প্লাস জে এর যে ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটাকে ক্যারি করার অ্যান্ড দেন ফাইনালি ওই টেম্পোরারি গুলাকে নিয়ে আমরা আমাদের ফাইনাল যে অ্যান্সারটা আছে সেই অ্যান্সারটাতে রিচ করব আমাদের ফাইনাল অ্যান্সারটা হচ্ছে এফ ঠিক আছে তো এখানে ওইটাই আপনাকে করে দেখানো হয়েছে যে জি প্লাস এইচ কেও যোগ করছে माइनस कर আমাদের যে সি কোডটা আছে সেই সি কোডটাকে এটা আমরা রিস্ক ভিতে রিস্ক ভিতে কনভার্ট করছি বাট এখনো মানে এটা ফুললি ডিটেল না এটা হচ্ছে অনেকটা অনেকটা সুডো কোডের মতো ভাবতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো রিস্ক বিয়ের জন্য আমাদের যেই যে ফিচারটা যেখানে মেইন ডিফারেন্সটা হয়েছে রিস্ক বি এবং মিপসের এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিক্সটি ফোর বিট রেজিস্টার ফাইল থাকে সিক্সটি ফোর বিট রেজিস্টার ফাইল কি সিক্সটি ফোর বিট রেজিস্টার মানে হচ্ছে আমার যে রেজিস্টারের ফাইলটা আছে ওটাতে টোটাল জিরো থেকে থার্টি ওয়ান টোটাল বত্রিশটা ইন্ডিভিজুয়াল রো থাকবে এবং ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল রো ক্যান ক্যারি ফ্রম জিরো টু সিক্সটি থ্রি বিটস টোটাল চৌষট্টিটা বিট সে ক্যারি করতে পারে ঠিক আছে 
তো সিক্সটি ফোর বিটকে বলা হয় ডাবল ওয়ার্ড এগুলো আমরা ক্লাসে ডিসকাস করছি সিক্সটি ফোর বিটকে ডাবল ওয়ার্ড বলা হয় এটাকে ওয়ার্ড বলা হয় থার্টি টু বিটকে সো এরপরে আরও একটা টার্ম আসবে যেটা আপনাদেরকে আগে থেকেই জানা রাখি যেটা হচ্ছে হাফ ওয়ার্ড সো ডাবল ওয়ার্ড যদি এটা ডাবল হয় তাহলে হাফ ওয়ার্ড কি হবে এটার অর্ধেক সো সিক্সটিন বিটটা হবে হাফ ওয়ার্ড এটা সামনে আমাদের কাজে লাগবে এটা এখনই মেনশন করে গেলাম সো যে রিস্ক বি যখন হচ্ছে আমার এই রেজিস্টারগুলোকে কাজ করবে সো তার কাছে টোটাল জিরো টু থার্টি ওয়ান দ্যাট মিনস টোটাল বত্রিশটা রেজিস্টার আছে প্রত্যেকটা রেজিস্টার আছে জিরো টু সিক্সটি থ্রি ইন টোটাল চৌষট্টিটা বিট ক্যারি করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই রেজিস্টারগুলো যে রেজিস্টারগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি এখানে আমরা অনেকগুলো রেজিস্টারের কাজ অলরেডি শিখে গেছি অনেকগুলো রেজিস্টারের কাজ আমরা এখনই করতেছি যেমন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু জিরো আমাদের কোনো কিছুকে অ্যাড করতে আমরা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকে ইউজ করি জিরোকে দেন আমরা প্রসিডিউরে আপনারা আমরা দেখছি যে প্রসিডিউরে ও যখন একটা ফাংশনকে কল করে তখন ওকে যে রিটার্ন করা বা ইসের যে ব্যাপারটা এটা ও এক্স ওয়ানের রিটার্ন অ্যাড্রেস দিয়ে রিটার্ন অ্যাড্রেস স্টোর করে রাখে আমাদের কিছু টেম্পোরারি রেজিস্টারগুলো আছে টেম্পোরারি রেজিস্টারগুলোর ফিচার কি টেম্পোরারি রেজিস্টারগুলোর ফিচার হচ্ছে ও যখন একটা কোডে লাইনকে এক্সিকিউট করতেছে সেই লাইনটাকে যখন ওর মানে এক্সিকিউট করা শেষ ও ওই লাইনটাকে যখন তার এক্সিকিউট করা শেষ তখন বেসিক্যালি এই টেম্পোরারি রেজিস্টারগুলোকে আর সে রাখে না টেম্পোরারি রেজিস্টারগুলোকে সে তৈরি করে যে ওকে প্রিপেয়ার ফর দ্য নেক্সট ব্যাচ অফ ইনফরমেশন ফর দ্য নেক্সট ব্যাচ অফ ব্যাচ অফ ডেটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের আসতেছে ফ্রেম পয়েন্টার অ্যান্ড দেন আমাদের আসতেছে সেভ রেজিস্টার সেভ রেজিস্টারগুলোর মেন ফিচার কি সেভ রেজিস্টারগুলোর মেন ফিচার হচ্ছে এটা একটা সেট যখন শেষ হবে একটা সেট শেষ হওয়ার পরেও হচ্ছে একটা সেট শেষ হওয়ার পরেও নেক্সট সেটে যদি ক্যারি অন করার জন্য আমরা এই সেভ রেজিস্টারগুলোকে ইউজ করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের যেই বাকি দুইটা আছে এই দুইটা আমাদের এই দুইটা আমাদের খুবই 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 ক্রুশাল একটা হচ্ছে রেজাল্ট যেটা আমরা প্রসিডিউরে মাল্টিপল টাইমস ইউজ করছি যে আমরা যখন ডেটা রিটার্ন করছি ওকে ডেটা যখন ফেরত দিছি তখন ওর ওর এইটাকে ইউজ করা লাগছে তখন ওর এই যে এক্স টেনে আমরা এক্সাম্পল দেখছি যে এক্স টেন দিয়ে ই করে রেজাল্টটাকে রিটার্ন করে তারপর হচ্ছে এই ফাংশনের যে আর্গুমেন্টগুলো এই আর্গুমেন্টগুলো আপনাদের মনে রাখাটা দরকার আছে ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের রেজিস্টারগুলো রেজিস্টারগুলোর ব্যাপারে একটু ভালো করে আইডিয়া রাখা লাগবে বলে আমরা যেহেতু ইউজ করতে করতে আপনাদের আইডিয়া হয়ে যাওয়ার কথা যে এক্স জিরো এক্স ওয়ান তারপর হচ্ছে টেম্পোরারিগুলা তারপর হচ্ছে সেভডগুলা দেন হচ্ছে আমরা রেজাল্ট কী দিয়ে পাঠাই রেজাল্ট কী দিয়ে দেওয়া নেওয়া করতেছি ওইগুলা অ্যান্ড দেন আমাদের ফাংশনের আর্গুমেন্টগুলোকে কীভাবে পাঠাচ্ছি ওগুলো ঠিক আছে আচ্ছা দেন আসি আমার একটা এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখছি কিছুক্ষণ আগে আমরা যেই এইটা যে এক্সাম্পল আর সুডো কোড আকারে আমরা দেখছি অ্যাকচুয়ালি ওইটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিস্ক ভিতে কিভাবে ওইটাকে লিখবো ওইটার একটা ওইটার এক্সাম্পলটা এখানে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের এফ এখানে বেসিক্যালি এই এই লাইনটা দিয়ে বুঝাইছে যে এফ জি এইচ আই জে এই প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল বেসিক্যালি এক্স নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু এই রেজিস্টারগুলোতে স্টোর করা আছে তা এখন আমার কি লাগবে জি প্লাস এইচ করা লাগবে আই প্লাস জে করা লাগবে তার মানে টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি ওয়ানকে অ্যাড করা লাগবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানকে আমরা অ্যাড করলাম কোথায় অ্যাড করবো যে কোনো একটা টেম্পোরারিতে অ্যাড করতে পারি টেম্পোরারি আমরা কই দেখছি টেম্পোরারি আমরা দেখছি এই যে এখানে সো এই এখানে শুরুতে শুরুগুলোকে নিলাম শুরুগুলোকে এক্স ফাইভ টেম্পোরারিতে নিল যেটা আমরা আগে দেখছি কি টি জিরো টি জিরোটাই হচ্ছে আমার এক্স ফাইভ ঠিক আছে অ্যান্ড দেন ফাইনালি আই প্লাস জে করতেছি আই প্লাস জেতে এক্স টোয়েন্টি টু আছে এক্স টোয়েন্টি থ্রি আছে এই দুইটাকে অ্যাড করছি দুইটাকে অ্যাড করে আর একটা টেম্পোরারিতে স্টোর করছি এটা কী ছিল এটা হচ্ছে আগের স্লাইডে যে টি ওয়ান দেখছিলাম ওইটা অ্যান্ড দেন ফাইনালি এক্স নাইনটিন আর এক্স নাইনটিনে আমার এফটা আছে এফ এফ হচ্ছে এক্স নাইনটিনকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে সো এক্স এফে যেহেতু আমার ভ্যারিয়েবলটাকে এফ ভ্যারিয়েবল এফ এর রেজিস্টারটাতে যেহেতু আমার ভ্যালুটাকে স্টোর করা লাগবে এই জন্য আমি ফাইনাল যে যে দুইটা টেম্পোরারি ছিল বেসিক্যালি টি জিরো টি এই দুইটাকে সাবস্ট্রাক করে আমি এক্স নাইনটিনে স্টোর রাখতেছি ঠিক আছে এইভাবে আমরা হচ্ছে একদম বেসিক অপারেশনটা পারফর্ম করতেছি তো এখন আপনাদের এই বেসিক অপারেশনগুলো লাগবে কারণ কি এই বেসিক অপারেশনগুলো যদিও অলরেডি প্রসিডিউর দেখছেন প্রসিডিউরের ভিতরে আপনারা হয়তো বা নোটিস করেন নাই বাট প্রসিডিউরের ভিতরে আমরা কিন্তু এই বেসিক অপারেশনগুলোই করব। বেসিক অপারেশনগুলো উপরে আরও বিল্ড আপ করবে কিন্তু বেসি
কোন অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশনে অ্যাকচুয়ালি ডেস্টিনেশন হিসেবে কোন রেজিস্টার ইউজ হচ্ছে এইটার ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকাটা খুবই জরুরি কারণ আমি তাইলে ওইটার উপর বেস করে ওই রেজিস্টারটাকে স্ট্যাকে রাখবো নাকি স্ট্যাকে রাখবো না এগুলো অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে আমরা সামনে আগেই তো আমরা এতক্ষণ দেখতেছিলাম যে একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল সিঙ্গেল ইন্টিচার ভ্যারিয়েবলকে নিয়ে আমরা যোগ বিয়োগ যোগ্য এবং বিয়োগ করা ট্রাই করতেছিলাম তো এখন আমরা চাই যে আমাদের ভ্যারি জাস্ট ভ্যারিয়েবল না আমাদের একটা কম্পোজিট ডেটা আছে সো হোয়াট ইজ কম্পোজিট ডেটা কম্পোজিট ডেটা হচ্ছে বেসিক্যালি মাল্টিপল ডেটা মাল্টিপল ডেটার একটা কালেকশন কালেকশনকে এই কম্পোজিট ডেটা বলা যায় মাল্টিপল ডেটার কানেকশন বলতে কি কালেকশন বলতে কি বলছি এটা হচ্ছে ফর ইনস্টান্স থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যান অ্যারে যেটা হচ্ছে এক থেকে দশের নাম্বার রাখছে সো বেসিক্যালি এগুলো প্রত্যেকটা একটা করে ইউনিক ডেটা এই একটা এতগুলো ইউনিক ডেটার কম্বিনেশনে যে ডেটাটা বানিয়েছে ওটা হচ্ছে কম্পোজিট ডেটা তো এখন কম্পোজিট ডেটাকে আমরা রেজিস্টারে রাখতে পারি না কারণ কম্পোজিট ডেটার সাইজ অনেক অনেক বড় তো এই জন্য কম্পোজিট ডেটাকে আমরা কোথায় রাখি কম্পোজিট ডেটাকে আমরা রাখি মেইন মেমোরিতে মেইন মেমোরির আরেক নাম হচ্ছে র্যাম ঠিক আছে তো মেইন মেমোরির মেইন মেমোরিতে আমরা এগুলো রাখি এখানে যেখানে দেওয়া আছে যে আমরা অ্যারে মেইন মেমোরিতে রাখি আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার যেগুলো আছে ওগুলো মেইন মেমোরিতে রাখি আবার এমন কিছু ডেটা যেগুলো ডাইনামিক ডেটা যেমন হিপ বা এই ধরনের ডেটাগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেইন মেইন মেমোরিতে রাখি তো মেইন মেমোরি থেকে আমি যখন ফর ইনস্টেন্স কোনো একটা অ্যারের যে কোনো একটা ইন্ডেক্স সাপোজ এখানে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে আমি চেঞ্জ করবো জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে ওয়ান থেকে জিরো বানাইতে যাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি তো ডাইরেক্ট যেহেতু মেইন মেমোরিটা আমার কোনো রেজিস্টার নাই তার মানে তো ডাইরেক্ট আমি ওই রেজিস্টারটাকে নিয়ে কাজ করতে পারবো না আমার কি করা লাগবে আমার ওই রেজি ওই যেই ডেটাটাকে আমি আপডেট করতে যাচ্ছি স্পেসিফিক ওই ডেটাটাকে নেওয়া লাগবে তো ওই নেওয়াটাকেই এখানে বলা হয় লোড লোড ভ্যালুস ফ্রম মেমোরি ইন টু রেজিস্টার তার মানে মেমোরি থেকে রেজিস্টারে আমরা ভ্যালুটা নিব ঠিক আছে মেমোরি থেকে রেজিস্টারে আমরা কি করব ভ্যালু লোড করব অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা রেজিস্টারে নিলাম রেজিস্টারে নিয়ে আমাদের যা যা অ্যারিথমেটিক অপারেশন আছে যা যা কাজ আছে সবগুলো কাজ যেভাবে করার দরকার আমরা করলাম করে আবার রেজিস্টারের ভ্যালুটাকে তো মেমোরিতে আবার রিটার্ন করা লাগবে রাইট কারণ হচ্ছে এইখানে এই জায়গায় এই জায়গায় যে আমি কাজটা করতেছি এই অ্যারেতে তো আপডেট টানা লাগবে এই অ্যারেটের আপডেট যদি মেমোরিতে স্টোর না করে আসবে মেমোরিতে স্টোর না করলে তো আসবে না মেমোরি থেকে আমি লোড করে নিয়ে আসলাম রেজিস্টারে রেজিস্টারে এসে এক গাদা যোগ বিয়োগ গুণভাগ করলাম যোগ বিয়োগ গুণভাগ করে ওইটাকে যদি আবার মেমোরিতে স্টোর না করি তাইলে তো ওইটার ভ্যালুটা তো থাকলো না কোথাও তাহলে যোগ ভাগ গুণভাগ যোগ বিয়োগ গুণভাগ যা করলাম সব ওয়েস্ট ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এই এইটাকে এই জন্য আমাদের মেমোরিতে আবার স্টোর করা লাগে আচ্ছা এখন একটু আসি ওয়েট আচ্ছা তো এরপরে আমাদের যেটা বলা আছে যে মেমোরি ইজ বাইট অ্যাড্রেস তো আমাদের যেই র্যামটা থাকে আমাদের যেই র্যামের যেই প্রত্যেকটা র্যাম এরকম করে আমি দেখাইছিলাম যে এক একটা র্যামের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাড্রেস থাকে তো সবগুলো অ্যাড্রেসের উপর একটা করে তার ডেজিগনেটেড অ্যাড্রেসিং না থাকলে ও তো জানবে না যে অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে ডেটাটা নিয়ে আসবো বা কোথায় কম্পোজিট আমার যে কম্পোজিট ডেটাটা আছে সেই ডেটাটা কোথায় অ্যান্ড স্টাফ তাহলে এই প্রত্যেকটা ডেটাকে ও অ্যাকচুয়ালি বাইট অ্যাড্রেস করে বাইট অ্যাড্রেস মানে কি বাইট অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে এভরি অ্যাড্রেস আইডেন্টিফাইজ এজ অ্যান এইট বিট বাইট মানে প্রত্যেকটাকে একটা এক একটা অ্যাড্রেসকে এক একটা এক একটা অ্যাড্রেসে আট বিট করে সে রাখতে পারে ঠিক আছে তো আমাদের এখন যেহেতু ইনস্ট্রাকশনগুলো সবগুলো চৌষট্টি বিটের তাইলে আমাদের একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশনকে স্টোর করতে ওর চৌষট্টি বিট রাখা লাগবে চৌষট্টি বিট রাখা লাগবে আর ও আট বিট রাখতে পারে একটা অ্যাড্রেসে তাইলে চৌষট্টিটা বিট রাখতে ওর কয়টা অ্যাড্রেস লাগবে চৌষট্টিটা বিট রাখতে ওর বেসিক্যালি আটটা আটটা স্পেসিফিক অ্যাড্রেস লাগে এইগুলো এটাকে আমরা বাইট অ্যাড্রেসিং বলি যেটা আমরা হচ্ছে অনেকটা এরকম একটা যেটা আমরা অনেকটা এরকম একটা অ্যাড্রেস করে দেখাইছিলাম যে দিস ইজ মাই মেমোরি অ্যান্ড দেন এখানে জিরো নাম্বার অ্যাড্রেস থেকে সেভেন নাম্বার যে অ্যাড্রেসটা আছে এইটুকু হচ্ছে আমার একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশনকে ক্যারি করে ঠিক আছে যেহেতু আমাদের আটটা বিটের এক বাইট করে প্রত্যেকটা অ্যাড্রেসে রাখে তাহলে টোটাল চৌষট্টি বাইট রাখতে আমাদের কয়টা কয়টা লাগবে চৌষট্টি বাইট রাখতে আমাদের টোটাল সেই আটটা এই আটটাই লাগবে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মেমোরিকে কিভাবে অ্যাড্রেসিং করা হয় ঠিক আছে এরপর আমরা যাচ্ছি রিস্ক ভি রিস্ক ভি ইজ
লিটল ইন্ডিয়ার মানে হচ্ছে আমাদের যেই চৌষট্টি বিটের যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে সিক্সটি ফোর বিটের যে আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা আছে এই ইনস্ট্রাকশনটাকে তো আমাদের আট ভাগে ভাগ করা লাগবে রাইট সো আমার কাছে টোটাল আটটা সেক্টর যদি থাকে দুই চার আট এটা আমাদের আটটা ভাগ হইল ঠিক আছে এখন যে আমাদের কাছে টোটাল আটটা ভাগ আছে এইখানে প্রত্যেকটাতে কত প্রত্যেকটাতে এইট বিট করে আছে मध्य आठटाइन करब दिक एसाइन करब আমি কি ফ্রম লেফট টু ফ্রম লেফট টু রাইট যাব নাকি ফ্রম রাইট টু লেফট যাব ছোটটাকে আগে রাখবো নাকি বড়টাকে আগে রাখবো তো এখানেই একটা ডিফারেন্স রিস্ক আর মিটসে যে আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বাইট এল এস বিকে সবচেয়ে ছোট অ্যাড্রেসে রাখবো তার মানে যদি আমাদের কাছে একটা মেমোরি অ্যাড্রেস থাকে যেখানে আমাদের আটটা এরকম ব্লক আছে জিরো টু সেভেন জিরো টু সেভেন ব্লকের ভিতরে জিরো যেই অ্যাড্রেসটা আছে তো জিরো অ্যাড্রেসে আমরা হচ্ছে ওর এল এস বিকে রাখবো ও লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটকে রাখবো আমরা জিরোতে তারপরে গুলা তারপরে যেভাবে সিরিয়ালি ফলো করতে থাকবে সিরিয়ালি ফলো করে করে এভাবে এম এস বি চলে যাবে একদম আমার যে এইট নাম্বার যে স্লটটা মানে এখানে এখানে লেখা সেভেন কেন কারণ জিরো থেকে শুরু হয়েছে যদি এটা ওয়ান থেকে আমি আমি নাম্বার করতে পারতাম ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে এইট করতে পারতাম বাট আমরা জিরো থেকে স্টার্ট করি জিরো থেকে সেভেন সাত নাম্বার যে ঘরটা আছে সাত নাম্বার যেই সাত নাম্বার যেই মেমোরি অ্যাড্রেসটা আছে ওই মেমোরি অ্যাড্রেসে যেই এইট বিট বসবে ওইটা হবে এই সিক্সটি ফোর বিট ইনস্ট্রাকশনের মোস্ট সিগনিফিকেন্ট এইট বিট ঠিক আছে এটাই হচ্ছে লিটিল ইন্ডিয়ানের ডেফিনেশন লিটিল ইন্ডিয়ানের ডেফিনেশন কি এখানে লেখা আছে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বাইট তার মানে হচ্ছে এই আট বিট যেই আট বিট এই আট বিটকে তো আমরা বাইটই বলি আট বিট ইকুয়াল ওয়ান বাইট তো এই এই লাস্টের সবচেয়ে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট যে বাইটটা ওটা বসবে লিস্ট অ্যাড্রেস তাহলে জিরো থেকে সেভেনের মধ্যে কে লিস্ট জিরো থেকে সেভেনের মধ্যে জিরো লিস্ট এই জন্য জিরো জিরোতে এল এস বি বসবে তারপরে এম এস বি বসবে একদম ফাইনাল যে আমাদের যে অ্যাড্রেসটা আছে ওইটাতে তো এখানে ফর কম্প্যারিজন পারপোজ আপনাদেরকে বিগ ইন্ডিয়ানেরটাও দিয়েছে বিগ ইন্ডিয়ানটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বাইট বসবে তার মানে এম এস বি বসবে জিরোতে এল এস বি বসবে সেভেনে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের রিস্ক না আমাদের রিস্ক হচ্ছে লিটিল ইন্ডিয়ান লিটিল ইন্ডিয়ান মানে হচ্ছে লিস্ট বাইট লিস্ট অ্যাড্রেসে আচ্ছা আর ফাইনালি আরেকটা যেটা ফিচার সেটা হচ্ছে রিস্কের আরেকটা ফিচার হচ্ছে এই ডাজ নট রিকোয়ার ওয়ার্ডস টু বি অ্যালাইনড ইন মেমোরি অ্যালাইনড ইন মেমোরি মানে কি বুঝি এটা যেহেতু আট বিট আটটা সরি আটটা করে অ্যাড্রেস নেয় আটটা করে অ্যাড্রেস নেওয়ার জন্য ও ডিপেন্ড করে না যে ও জিরো বা এইট বা সিক্সটিন বা টোয়েন্টি ফোর এগুলোর উপর ও ডিপেন্ড করে না ও যে কোনো পজিশনে এনি পজিশনে টোটাল আটটা ঘর পাইলেই ও খুশি সো ও যে ওকে যে জিরো থেকে স্টার্ট করতে হবে এমন না আমি চাইলে ওকে থ্রি থেকে স্টার্ট করতে পারি এটা আপনাদের কোশ্চেনকে যদি একটু ট্রিকি করে দেওয়ার চায় যে অফসেটের ভ্যালুটা স্পেশালি আমরা অফসেটের ভ্যালুটা কিভাবে ক্যালকুলেট করি যে কোনো একটা অ্যারের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স জিরো তারপর এক নাম্বার ইন্ডেক্সের জন্য এইট দুই নাম্বার ইন্ডেক্সের জন্য সিক্সটিন এভাবে অফসেটের ভ্যালুটা আমরা দিয়ে দিই রাইট সরি এগুলো থার্ড ব্যাকেট না ফার্স্ট ব্যাকেট হবে তো এইভাবে তো আমরা দিয়ে দিই কিন্তু আমি যদি কোশ্চেনে বলি যে ও অ্যাকচুয়ালি তিন নাম্বার থেকে শুরু হয়েছে তখন কি হবে তাহলে জিরোটা হয়ে যাবে থ্রি আট আট এইট কি হবে এইট চলে যাবে ইলেভেনে তারপর সিক্সটিন কি হবে সিক্সটিন চলে যাবে নাইনটিনে এভাবে কিন্তু আপনাদের কোশ্চেনকে চাইলেই একটু ট্রিকি বানানো যায় যেটা হয়তো বা আপনারা অনেকে ওভারলুক করবেন বাট এটা রিস্কের একটা স্পেশাল ফিচার হি ডাজ নট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য মেমোরি অ্যালাইনমেন্ট তাকে কোনো আটের গুণিতক থেকেই যে শুরু হইতে হবে যেটা আমরা আগে মিটসে দেখছিলাম ওকে কিন্তু আটের গুণিতক থেকে শুরু হইতে হইতো ও যদি দেখা যেত যে এই জিরো থেকে এইটের মধ্যে সাপোজ থ্রি অলরেডি একটা ডেটা খেয়ে বসে আছে ও কিন্তু এগুলা যে এতগুলো যে ফাঁকা আছে একটা তো ও হাত দিতে পারতো না ওর চলে যেতে হইতো আটে আট থেকে ষোলো যদি ফাঁকা থাকে তাহলে ওইখানে বসে সে তার কাজ করত নট ফর রিস্ক লিজ রিস্ক ডাজ নট রিকোয়ার ওয়ার্ড অ্যালাইনমেন্ট এটা যে কোনো জায়গায় বসে আট ঘর পাইলেই ও খুশি ঠিক আছে তাহলে আজকের ভিডিওটা আমরা এই পর্যন্তই রাখতেছি তারপরের ভিডিওতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাকচুয়াল লোড এবং স্টোরের যে কাজটা করে ওটা দেখব আশা করি এই ভিডিওর পর্যন্ত যা যা বুঝেছি সব বুঝতে পারছেন আর যদি না বুঝতে পারেন আমাকে ক্লাসে ডেফিনেটলি জানাবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ